Fala pessoal, de boa, continuando a nossa gameplay aqui do Dark Souls 3 Vamos fazer algumas atualizações aqui no santuário Vou entregar essas cinzas aqui também pra véia, né? Mas vou vender umas almas antes Gracious, passing fine ash thou hast given Let this ash bestow nourishment I only hope these new wares content thee. <laughs> Nessa parte aqui seria a hora de mandar esse ladrão aqui e ir lá pegar itens na área que a gente explorou já que o cebolão está lá. O detalhe é que possivelmente em algum momento eu falei com ele e ele foi pra lá. Olha a merda, esse cara poderia ter morrido, mano. Você tá entendendo? Esse é o problema, tá? Só que, graças a Deus, deu tudo certo e ele tá vivaço. Ele vende aqui titanita cintilante. E também essas escama de titanita aqui, beleza? Então, era pra mim tá com cinco dessa daqui agora. Porém, em algum momento eu deixei alguma titanita cintilante escapar. E aí, deu ruim, né, mano? Mas, beleza. Quando eu juntar é, as cinco, eu venho aqui, compro as três e evoluo a minha espada. Pra ela ficar pelo menos mais quatro e ainda muito mais forte, beleza? Aproveitando também e gastando esse monte de alma que a gente tem aqui colocando o nosso vigor em 28, tá? Pra ter mais HP também. E nessa parte aqui, a gente vai enfrentar o chefe também, tá? É, deixa eu ver aqui aonde fica. Na igreja, né? É o caminho direto pra ele. Nós só estamos voltando pelo caminho que eu abri aqui, né? Deixa eu só eliminar esses inimigos aqui. Porque são chatos, né? Tem outro vindo ainda, né? Ó, tomar cuidado. Ai, e o cavaleiro veio atrás. E já foi também. Beleza. Antes de enfrentar o chefe, vamos pegar esse outro cavaleiro aqui também, né? É bom, né? É assim, eu tô fazendo merda aqui, né? Enfrentar ele aqui, a gente não tem espaço. Vamos chamar ele pra parte de cima, que aí eu tô sendo burrão também. Acabei perdendo a paciência aqui E aí já matei logo Tentei pegar pelas costas, não deu certo, já viu, né? E assim, a gente tem três é, Fantasmas Que podemos invocar para o chefe O da esquerda e esse do meio São bons no combate, tá? O da direita ali Não é tão bom assim Eu vou levar os dois, tá? No combate aqui, claro que O chefe também vai estar tá mais forte Vai ter mais HP, vai demorar um pouco mais mas é interessante, tá? Eu vou usar também aí, ó a... O especial dessa espada aqui, né? Que dá um buff ali que meio que fica difícil do chefe cancelar alguma coisa que a gente vai fazer, tá? E eu vou usar esse escudinho aqui também só no início do combate Pra ver se eu consigo acertar um parry no chefe Eu duvido que eu vá conseguir acertar isso daqui porque eu nunca enfrentei ele, cara. Então, é, eu já vi a gente fazendo. Eu reproduzir é outra coisa. Eita, que beleza. <risos> Acertou. Maravilha, hein? Eita, coisa bonita. Passei gravar, só que agora eu tomei as duas também. <risos> beleza. 
O interessante assim, ó, é que os dois ali chamam a atenção do chefe. Então a gente tem um tempo pra pensar aqui, ó. É um chefe bem complicado. É agora. Vai dar o buff aí, né? Vai ficar mais forte ainda. Quando ele fica com essas asas aí, ó. Mas a gente consegue ir causando dano. Por enquanto tá tranquilo. Os dois fantasmas. Ai tá caramba! Estão vivos? Eu tô com o escudo errado também, né? Mas vamos indo. Eita, agora ele tem meio que um clone ali, ó. Que imita tudo que ele faz. Ai. Só que o clone, mano, se lascou, né? Porque os fantasmas também mirou nele. Ai, caramba. Mas beleza. Tá tudo indo bem por enquanto. Ai. Quase morrendo. Deixa eu só me recuperar aqui. Oh, segura. Vamos lá, vai. Agora vai dar bom. Quase. E foi. Beleza, hein, pessoal. Conseguimos. Deixa eu só botar a cabeça do Mimic pra não esquecer de novo. Porque aí a gente ganha bastante alma. O anel, o escudo e a cabeça do Mímico já ajuda pra caramba. 41 mil de alma. Beleza, hein. Aí deu bom. Vamos aproveitar que já estamos aqui na fogueira do chefe e finalizar pelo menos esta área aqui, tá? A gente tem alguns itens para pegar ainda nessa parte, beleza? Vamos eliminar os cavaleiros de novo aqui. Recebemos o escudo deles também, ó. Interessante. E aonde a gente vai explorar é ali na parte de baixo. Só que já deu pra ver que o bagulho ali é meio doido, né? Então eu vou tacar umas bombinhas daqui até matar ela. E aí já ajuda, né? Porque evita eu me ferrar aqui também. Pronto, agora a gente vai ter que lidar com os cavaleiros que estão lá, né? Aí já é outro problema também que eu vou te falar, viu? Complicado. O bom que é alma, né? Tudo que a gente faz aqui vai nos dando almas e isso daí pra evolução é muito bom. Eita, caramba, lá. Um já tá virado pra cá. Eita, eu não lembrava dessa daqui. Nossa, já vamos eliminar ela também. Beleza. Agora é tentar chamar a atenção, mano. Quem sou eu para discutir? Os dois passou direto, só ficou um aqui. Eu que não vou arranjar encrenca, né? 
Vou ficar de boaça, filhão. Pode ir embora, tranquilo. Não quero nem arranjar confusão. Só quero pegar os itens e ir embora. Pegamos esse item aqui. Essa joia. Aqui a gente tem uma... Parede secreta. Mais este anel aqui. E temos mais um item ali no altar também. Pronto, agora é só voltar para o santuário. Aproveitar também que a gente tem essa quantidade de alma, já fazer algumas coisas aqui também. Oh, já vou comprar essas titanetas cintilantes, porque aí se eu pegar mais um, já era. Eu já venho aqui e já evoluo essa espada aqui. Em algum momento eu deixei um, um bicho escapar. Se eu não me engano, eu esqueci de pegar um item aqui também, cara. Na árvore que tem aqui. Deixa eu só tentar encontrar aonde que é a entrada dela. Ah, é lá em cima. Aí nessa parte aqui, a gente vai voltar lá aonde está o Cebolão. Porque a gente precisa falar com ele, né? Pra dar continuidade à sua missão, beleza? Então vamos passar correndo e ir direto nele? Rather warm in here. Well, well, hasn't it been all too long? It's good to see you. Oh, I seem to have missed my chance, so I, Siegfried of Katarina, offer my deepest gratitude and a little surprise to go with it. It's all yours. I know. Won't you join me for dinner? I make a fine Esther soup. I've got some stewing right now. Even we undead deserve a little normalcy from time to time. And finally, upon this rendezvous, let us make a toast. To your valor, my sword, and our sworn duties. Long may the sun shine. <laughs> Have you heard? Somewhere, hidden right here in Irithil, is a deep dungeon. And even below that, the profaned capital, home of Yorm, the reclusive giant lord. That reminds me, I've a grave promise to keep. E bom, agora a gente só precisa voltar lá na fogueira para continuar com a exploração, tá? Esse vídeo aqui, eu já vou terminar ele bem 
por aqui mesmo, na próxima fogueira, porque a exploração da área que a gente tem para fazer, é, a próxima no caso, é muito grande, tá? E eu quero colocar ela pelo menos ali dentro de um vídeo só, porque, meu, demora demais, tá? Eu explorei até que bem lá, é uma área perigosa pra caramba, tá? E eu consegui até que fazer bem ali. Só que levou muito tempo, né? Porque é aquele esquema. Tem áreas aqui que eu vou de boa, né? Que não precisa de uma experiência tão grande assim. Porém, como é a minha primeira vez no jogo, algumas áreas eu vou bem na manha, né? E aí é o que acontece, né? Demorou pra porra, tá? Mas a gente vai avançar aqui pelo menos até a próxima fogueira. E aí o próximo vídeo já fica dela inteira, né? Pelo menos até onde eu consegui explorar, né? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado que vamos ter um invasor bem aqui nessa parte. E já deu pra entender que eu não tenho boas lembranças com invasores, né? Eita, não tinha entrado ainda, hein? Que beleza. Deixa eu sair aqui. Ai, caramba. Olha o dano do bagulho. Só não acabar morrendo aqui também. Beleza, né? Tá bom. Já foi também. E, né, pra invasor só morri. E aí eu já vou finalizando nessa próxima fogueira aqui, beleza, pessoal? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Se quiser fazer alguma doação para ajudar o canal, se tornar membro e me seguir também em outras redes sociais, todos os links estão aí na descrição do vídeo e no próximo a gente já vai explorar essa área aqui mesmo